就会不见，就会消失。我们刚刚讲到所谓的推己及人，然后再推展到推己及物。接下来刚刚讲到的推己及物，是指牲畜、动物的部分。如果我们再进一层去深究。推己及物的物呢？如果是我们周遭的环境、我们的社会、我们的国家，甚至是我们的自然环境，是这个地球，甚至是整个宇宙，那这样子的气度跟胸怀就更不一样了。如我们能够理解所谓的“己所不欲，勿施于人”，那我们知道。环境跟我们的关系是如此的密切，不可分，所以呢，我们对于这周遭的环境跟事物呢，是不是就会更为珍惜？比方说，我们都知道自然的资源其实是有限的，可是人类的欲望是无穷的。现在社会或者是整个世界，大家都往往因为自己的生活需要。不自觉的就会浪费，就会过度的消费，那无形之中我们就会耗损相当多的资源。在这样子的情况之下，这些资源就会越来越少，因为资源是有限的。你多用了这些资源，相对的别人就会少用。那如果我们了解自然资源，也是推己及物的一部分，我们就会非常的谨慎小心。比方说，有时候我们在外面，比方公厕，它里面有提供卫生纸，或者是擦手纸。有些人会不经意的以为说，这是公家的，不是我花钱买的，所以呢，不自觉的可能就会多用了一点。有时候你可能只需要一张、两张、三张，但是因为是不用钱的、免费提供的，所以呢，你可能就会多抽了四张、五张、六张，甚至你可能还会把它带走回家去使用。那也因为如此呢，我们就会无形当中多耗费了这些资源。所以，在这个所谓公共场合里面，除了这个。比方说，手指擦手指之外呢，水、电也同样有这种情形。有些地方呢，因为它的特殊关系，他们可能当地的居民享有所谓的免费的用电，或者是比较优惠的折扣的用电。但是，也就因为如此，尤其是免费的时候呢，我们都会过度使用。曾经有个地方，就是因为它的电呢是不用钱的，所以岛上的居民呢，他们的冷气是终日都是开着的。那这种情况，我们也可以知道，这样的浪费电其实是非常可惜的，因为在全球暖化的过程当中呢，这样的耗费电量其实是非常的可惜的。再来，我们刚刚说的这些用纸。如果我们过度的用这些纸，那纸是从哪边来的呢？尤其我们用的这些卫生纸，很多呢都是必须砍伐森林中的木材来做成这些纸浆，然后做成我们所用的纸。所以，当我们过度的使用纸张的时候呢，就是会造成森林过度的滥垦跟滥伐。我们也可以从，嗯、呃，现在在很多的机关、团体，甚至公司、行号，或者是行政机关，他们因为都已经意识到要珍惜这些自,自然的资源呢，所以他们都会非常的节约，然后注意到要怎么样的重复使用，让这些资源可以再生利用。像我们可以知道，如果我们在使用纸张的时候，影印纸。是不是可以考量是用双面列印？然后电脑不用的时候，可以随手把它关机。尤其
，晚上如果不使用的时候，把电脑或者是印表机关闭的话，那这样子可以节省下来的这个用电量，其实也日久就会非常的可观。刚刚讲到，我们保护森林，我们从降低自己的使用这些纸张，保护森林，就可以保护这些自然资源，那就会使我们的地球更为永续。有些人他的消费习惯总是比较过度，但是呢，其实有些东西我们根本就不需要用到。比方说，现在很多先进国家都有一个问题。就是人民的体重过重，我们可以看到很多人呢，他们因为经济的呃水平比较高，所以呢，他们就很容易去消费，好，所以他们会买很多的东西。除了正常的三餐之外呢，他们可能还很习惯食用零食，所以坐在电视前面看着电视，吃着零食，无形当中。就过度的吸收了过多的热量，那如此一来呢，第一个身体呢体重就不自觉的变重变胖，那这样子后遗症就是会带来更多的身体的问题，比方说心血管的疾病或者是高血压。相反的，我们来看看有些地区的人民，他们呢可能是生活在一些饥馑的环境当中。不仅是三餐不济，甚至根本就难以糊口。那这样子的对比差别是非常大的。所以，我们刚刚讲到，中恕之道是推己及,及人，己所不欲，勿施于人。如果我们能够去想象这些人呢，他们处在这样子的机警环境当中，我们就要珍珍惜我们所拥有的这些资源。所以呢，现在的餐厅跟以前也大不一样。以前呢，如果我们食用剩下来这些菜肴呢，餐厅就把它当做厨余去处理。可是呢，现在大家越越越来越发现说，厨余其实是一种很不好处理的这些资源。所以呢，他们现在餐厅也都很鼓励大家，如果呢。在这些宴席当中剩下来的菜肴，他非常鼓励我们把它打包回家。所以呢，好好的善尽我们这些对于这个环境的这些爱惜的心情，这也是另外一种推己及物，这也是一种慈悲心的流露。所以，总而言之，中恕之道呢，是实践孔子思想核心的价值。也就是人道的方法，在了解中恕之道之后呢，一开始我们必须要先认清，就是因为每一个人都借都存在具有这个清净污染的本自我跟本性，如果能够使它维持在无私不偏的中道，这就是禁忌。所以，如果人人都能够己所不欲，勿施于人，进而己利利人，己大大人。能够将心比心，则何来黑心的商品？之前呢，三聚氰胺这个毒奶的事件非常的引起社会的关注，这就是一个很好的一个例子。当如果我们只是为了自己的利益去考量，不会去顾及别人的健康的时候，我们可能就会产生这些所谓的黑心商品。